సో మహేష్ తోటి ఎలా అసలు మీకు బాండింగ్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అంటే అందరు చెప్పుకునేవాడు అసలు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు డిస్కస్ చేసుకుంటారు మహేష్ మీతోటి తన ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తుంటాడు ఎలా అది బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ అండి థిక్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ రాజ్ కుమారుడు అప్పుడే పర్ నాకు దత్ గారు పరిచయం చేశారండి మహేష్ ని అప్పుడు ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్ళలేదు దత్ గారే మహేష్ ని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు దత్ గారు అప్పుడు నేను అప్పుడు రావోయి చందమామ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఆయన అప్పుడే కరెక్ట్ గా మహేష్ బాబుని ఏది రాజ్ కుమారుడు ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు ప్రిపరేషన్స్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి షెడ్యూల్స్ ఒకసారి మహేష్ తీసుకొస్తుంది ఇంకా స్టార్ట్ మహేష్ బాబుని తీసుకొచ్చాను అప్పుడు కొంచెం బుద్ధిగా అప్పటి నుంచే బాగా క్లోజ్ అయిపోయాయి ఈవెన్ బిఫోర్ టక్కర్ ఇదా ముందే అసలు అప్పుడు అనుకున్నాం ఏదో ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ సినిమా సెకండ్ ఫిల్మ్ థర్డ్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి పద్మాలయ వాళ్ళది ఒక సినిమా వచ్చిందండి గోపాల్ గారు డైరెక్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా వంశీ నన్ను అడిగారండి చేయమని బట్ అప్పుడు ఆల్రెడీ కేఎస్ రామారావు గారితో మహేష్ బాబుతో కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ అనుకున్నాను అది ఆల్రెడీ నేను మాట ఇచ్చేసాను రామారావు గారికి కేఎస్ రామారావు కమ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్కి ఆ బ్యానరు మహేష్తో అని సో ఐ కుడ్ నాట్ డూ దట్ ఫిల్మ్ అండి యాక్చువల్గా ఆ కథ నాకు నాకు వినిపించారండి కృష్ణ గారు సత్యానంద్ గారిని పంపించి మా బ్యానర్ చేయని ఆయన కృష్ణ గారు అడిగారు ఓకే నేను అప్పుడు కృష్ణ గారికి చెప్పాను లేదు సార్ నేను ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యాను కమిట్ అయ్యి ఉన్నాను మహేష్ బాబుతో కాంబినేషన్ అనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ హౌ గోపాల్ అది గోపాల్ గోపాల్ గారు చేశారండి నేను టక్కర్ దొంగ చేశాను అది యాక్చువల్గా క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అండి యాక్చువల్ వాళ్ళకి చేయాల్సింది బట్ ఆయన కొంచెం హెసిటేట్ కౌబాయ్ అనేసరికి ఆయన కొంచెం హెసిటేట్ చేశారండి సో దాంతో సో నేను టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాను సో దట్ ఫ్రెండ్షిప్ సినిమా ఆడలేదండి బట్ వీ స్టిల్ కంటిన్యూ వేర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి మహేష్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ నౌ సో అంటే అది కాబాయ్ ఫిలిం చేయాలనే ఆలోచన ఫస్ట్ ఎవరి నుంచి వచ్చింది నాదే అండి నాదే అందుకే ఆ బ్లేమ్ అంతా నాదే నేను నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను నేనే ఒక రోజు అప్పుడు కావాలని ఆ బ్లేమ్ మీరు లేదు లేదండి నాదే ఐడియా అండి అప్పుడు ఏదో లవ్ స్టోరీ చేద్దామని రామారావు గారు ఆయనతోనే వాళ్ళు ఆ ఆఫీస్లోనే సిట్టింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మహేష్ ఏమో ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయాడు ఏది వంశీ సినిమా షూటింగ్కి అనుకుంటున్నా ఏది కరెక్ట్గా నాకు ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ విత్ స్క్రిప్ట్స్ కొన్ని ఐడియాస్ వస్తున్నాయి చాలామంది రైటర్స్తో కూర్చున్నాం అందరూ ప్రేమించుకుందారా ప్రేమించుకుందా అదే అంటున్నారు నేను అయినా ఆల్రెడీ చేస్తాను ప్రేమించుకుందారా ఆ టైప్ ఎందుకు ఏదైనా వేదనా వీల్ ట్రై సంథింగ్ డిఫరెంట్ వై షుడ్ ఐ రిపీట్ మై సెల్ఫ్ కాదు ఆ స్టైల్లోనే మళ్ళీ ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ నేనైనా నేను మళ్ళీ ఫ్యా ఫ్యాక్షన్ జోలికి వెళ్ళను నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ మై సెల్ఫ్ ఏదో ఒక రోజు నేను నాకు ఎప్పుడు నాకు మోసగాళ్ళకు మోసగాడు ఇది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అండి సడన్గా ఎందుకు వచ్చిందో థాట్ సడన్గా నాకు థాట్ వచ్చింది అండ్ మహేష్ డైరెక్ట్లీ ఫోన్ చేశాను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు మహేష్ ఎక్కడ షూటింగ్లో ఉన్నాడు అండి లేదు బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు నేను ఒక థాట్ చెప్తాను యూ టెల్ మీ ఫ్రాంక్గా బ్లంట్గా చెప్పేసే ఏంటి అన్నాడు కథ లేదు లెట్స్ డూ అ కాబాయ్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అన్నాడు అంతే 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 అండి దట్ సిట్ కథ లేదు ఏం లేదు కౌబాయ్ సినిమా అనగానే అసలు బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయాడు మహేష్ లెట్స్ డూ ఇట్ అన్నాడు అండి అలా వండారు దాని తర్వాత కూర్చుని అసలు స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకోవాలండి అది షూటింగ్ పార్ట్ అదంతా కూడా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా నో ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి వి ఎంజాయ్ డే ఎంత మీరు మహేష్ కూడా అడగండి వాట్ వాజ్ యువర్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్యూరింగ్ టక్కర్ ఓ స్మైల్ వస్తుందండి బికాస్ వీ రియలీ ప్యాషనెట్గా చేసేవాడు అసలు ఆడియన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు అవన్నీ పక్కన పెట్టి కౌబాయ్ సినిమా ఇంటర్నేషనల్ కౌబాయ్ సినిమా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది అనుకుని షార్ట్లు కానీ అసలు మొత్తం ఆల్ టెక్నికల్ క్రూ ఉండే జయనన్ వెన్సెంట్ కెమెరా వర్క్ అశోక్ ఆర్ట్ 
విజయన్ మాస్టర్ ఏది ఫైట్ ఫైట్స్ కంపోజింగ్ మణి శర్మ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ డ్రీమ్ అండి దట్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ లైక్ అ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారే దాట్ వాజ్ ద వే వీ డిడ్ ఇట్ అండ్ అండ్ ఆ టైంకి ఇట్ వాజ్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అండి అలాగే కాస్ట్లీ మిస్టేక్ కూడా అయిపోయింది ఇది కమర్షియల్ గా బట్ బట్ ఇట్ వాస్ ఇట్ ఈస్ బాగా నాచురలీ అండి మహేష్ బాబు అంటే అంత కష్టపడి సి టుక్ వాస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేయటానికి అండ్ మహేష్ మధ్యలో ఏ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకోలేదు దీని మీద నైంటీ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసామండి టూ థౌజండ్ టూ రిలీజ్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ దీని మీద వర్క్ చేసాం ప్రాజెక్ట్ మీద కష్టపడ్డాం అండి రియలీ బట్ కష్టపడ్డం హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ రిజల్ట్ అండి ప్రతి సినిమాకి కష్టపడతారండి దాట్ ఈస్ కష్టపడ్డాము కాబట్టి సినిమా హిట్ అవ్వాలని దట్ ఈస్ రిడిక్యులస్ అంటే కృష్ణ గారు ప్రతి సినిమాకి ఆయన చెప్పేస్తారు ఆయన ఒపీనియన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అది రైట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఆయన ఏమైనా అట్లాంటిది ముందే చెప్పండి నేను ఏది మహేష్తో కౌబాయ్ సినిమా చేస్తున్నారంటే ఇలా అన్నాడు ఆయన ఎందుకయ్యా మంచి లవ్ స్టోరీ చేయొచ్చు కదా అండ్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నానండి నేను ఏ ఏమైందండి రామారావు కేస్ రామారావుకి కొంచెం అది కౌబాయ్ అనేసరికి ఆయన ఎస్టేట్ చేస్తున్నారండి ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ మీ ఇది బలవంతంగా ఆయన మీద ప్రొడ్యూసర్ గా వచ్చిండ వచ్చండి బట్ ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు నేను అప్పుడు నేను మహేష్ ఎంత ఎక్సైట్ అయిపోయామంటే ఓకే మహేష్ నేను ఆయన కొంచెం ఎస్టేట్ చేస్తున్నాను నేనే చేసేస్తాను గోహెడ్ అన్నట్టు మహేష్ ఈ మాట వెళ్ళి కృష్ణ గారికి చెప్పాను క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ బ్యానర్ కాకుండా నా బ్యానర్లో నేను కౌబాయ్ సినిమా ఆయన అసలు ఫ్రాంక్ కదండి ఎందుకు జయంత్ అసలు అండ్ ఫస్ట్ సినిమా యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నాం మిగుల్చుకో చిన్న సినిమా చేయి మహేష్తో యంగ్ బాయ్ థర్డ్ ఫిల్మ్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఇది ఫోర్త్ ఫిల్మ్ డూ అ నైస్ లవ్ స్టోరీ చేసి చిన్న స్మాల్గా నీ ప్రేమ అంటే ఏదైనా ప్రేమి మళ్ళీ ఆయన ప్రేమించుకుంది చిన్న ఒక రెండు టూ 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 హౌస్ టూ హౌసెస్ ఒక చిన్న యాక్షన్ ఎపిసోడ్ పెట్టుకో కాంపాక్ట్గా నువ్వే ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి నువ్వు మిగిల్చుకోయా బాబు అన్నారు ఆయన నేను ఆయన సి ఆయన ఈజ్ అ గుడ్ హార్టెడ్ మోస్ట్ మీరు లాస్ట్ కాకూడదు అనేది ఇది కొడుకుతో పెట్టి ఓ బడ్జెట్ పెంచుకో అని ఆ మెంటాలిటీ కాదండి ఈజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈజ్ ఐ లవ్ హిమ్ అండి కృష్ణ గారు అయితే నేను అసలు బిగ్ ఫ్యాన్ నేను అన్నాను లేదు సార్ నేను ఐ యూర్ ప్యాషన్ సరే నీ కర్మ ఆయన ముందే చెప్పాను అండ్ ఈ ఆల్సో టోల్ మీ హీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఆ రోజులో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చాయి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద కౌబాయ్ ఫిల్మ్ అని కూడా అన్నారు లేడీస్ రారు జయంత్ ఫస్ట్ కౌబాయ్ సినిమా అనే విచ్ మీన్స్ లేడీస్ రారు అంటే ఫ్యామిలీస్ రారు సో టూ సెక్షన్స్ నువ్వు కట్ చేసేసుకుంటున్నావు నువ్వు సో ఓన్లీ మా యూత్ అండ్ మాస్ విల్ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ అది వాళ్ళకి ఎక్కుతుందా లేదా నువ్వు మైండ్లో పెట్టుకుని చేయి అన్నారు సెన్సిబుల్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అ ఏది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు చెప్పారు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు తర్వాత పండంటి కాపం చేశాను నేను బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు కౌంటర్ దట్ అది ఫ్యామిలీ సినిమా కాబట్టి అసలు ఓ అసలు కనక వర్షం ఆ సినిమాతో నేను మోసగాళ్ళకి మోసగాళ్ళు ఎంత పోగొట్టుకున్నానో దానికి టెన్ టైమ్స్ వచ్చింది నాకు సో అదే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నానయ్యా నువ్వు మంచి ఏదో మంచి కుటుంబం రెండు టూ హౌసెస్ చేయి అన్నారు నేను అప్పుడు అన్నాను లవ్ స్టోరీ లేదు సార్ కృష్ణవంశీ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఆల్రెడీ షూటింగ్లో ఉన్నారండి ఓకే మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆల్రెడీ కృష్ణవంశీ చేస్తున్నాడు అండి ఏది టూ ఫ్యామిలీసు లవ్ స్టోరీ ఇవన్నీ సో ఇది దాని తర్వాత వచ్చే సినిమా అండి మళ్ళీ ఆ టైప్ అయితే బాగుండదు అని చెప్పి నేను అప్పుడు బట్ అప్పుడు ఫుల్లీ ప్యాషనెట్ అండి కౌ బాయ్ బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయాం అసలు మహేష్ బాబు నేను సో 